এই ভিডিওটিতে আমরা দেখব ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সম্পর্কে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল যখনই আমরা বলি তখনই আমাদের কিন্তু সুন্দরবনের কথা মাথায় এসে পড়ে এই ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল কিন্তু শুধু যে বাংলাদেশেই রয়েছে তা কিন্তু নয় সারা বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সাগরের তীরে এই ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল দেখা যায় এই বনাঞ্চলের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানকার উদ্ভিদগুলো চিরসবুজ ধরনের এখানে প্রচুর পরিমাণে জোয়ার ভাটা দেখা যায় দিনে অন্তত দুইবার জোয়ারের পানি এখানে আসে এখানকার পানি হবে লবণাক্ত ধরনের লবণাক্ত পানি হওয়ার ফলে যে সকল উদ্ভিদ এই লবণাক্ত পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে শুধুমাত্র সে সকল উদ্ভিদকে আমরা ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে দেখতে পাই যেমন তাদের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে জরায়জ অঙ্কুরোদ্গম হবে সেখানে আমরা শ্বাসমূল দেখতে পাবো ঠেসমূল দেখতে পাবো এরকম বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আমরা প্রত্যেকটা উদ্ভিদে কোনো না কোনোভাবে দেখতে পাবো যাতে করে তারা সেই অঞ্চলটাতে টিকে থাকতে পারে এই ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে শুধু যে উদ্ভিদ রয়েছে তা অবশ্যই নয় অবশ্যই সেখানে প্রাণীও রয়েছে এবং যেহেতু সমুদ্রের তীর ঘেসে এই বনাঞ্চলটা তৈরি হয়েছে তার মানে হচ্ছে এখান এখানে কিছু প্রাণী থাকবে যেটা জলে অবস্থান করে পানিতে অবস্থান করবে দুশো উননব্বই প্রজাতি রয়েছে যেটা স্থল ভাগে অবস্থান করে আর দুশো উনিশটি প্রজাতি রয়েছে যারা জলভাগে অবস্থান করে এছাড়া পাখি রয়েছে তিনশো পনেরো প্রজাতির এই ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে রয়েছে সুন্দরী গাছ গোলপাতা কেওড়া গেওয়া পশুর এ সকল উদ্ভিদ ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে অর্কিড ফুল জাতীয় উদ্ভিদ আমরা দেখতে পাই তাছাড়া রয়েছে ফার্ন এবং বিশেষভাবে টাইগার ফার্ন আমরা প্রচুর পরিমাণে এখানে দেখে থাকি ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের চারপাশ জুড়ে বর্তমানে শেল্টার বেল্ট নামক একটা জিনিস তৈরি করে ফেলা হয়েছে যাতে করে যখন উপকূলের যে জলোচ্ছ্বাস তৈরি হয় সেই সকল জলোচ্ছ্বাস বা কোনো একটা ঝড়ের বাতাসের গতিবেগ এই সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয় যাতে করে সেখানকার যে জনবসতি রয়েছে তাদেরকে রক্ষা করা যায়